amit talán leginkább tudni kell, hogy Réti Andrásnak hívnak. Most ugye a Simpla kertnek a padlás terén tartaszkodunk, ami azért fontos, mert hogy én ezen a helyen vagyok idézőjebe kreatív alkotó, egyébként mint karbantartó is részt veszek az itteni munkálatokba, és hát ami leginkább meghatározó, hogy az itteni dolgok, amik körbevesznek, akár tárgyak, olyan eszközök, amik funkcionálisak, berendezési szempontjából, fény, világítás, növény, stb. stb. szempontból mind a munkámhoz köthetőek, vagy a két kezem, a gondolkodásom, gondolataimhoz köthetőek. Pattársam látta egy rajzomat, és hozzám fordult segítségére, hogy én tanítsam meg őt úgy rajzolni. De aztán utána ugye a sport, zene, más irányba elment az érdeklődésem, amit természetesen ugyanakkor ugyanúgy ö, ö, szerintem részét képezi annak, amit most elértem ezeken a területeken, és a, az a zene egyfajta belső harmóniát ad, és ez segít a tárgyak vagy az alkotásoknak a megvalósításában. Szerintem nagyon fontos, hogy ez a harmónia a kép és a hang tekintetében, vagy a fény és a hang tekintetében kapcsolatban álljon egymással. Romkocsmaként nyílt ez a hely, mára már azért elég kulturális központtá nőtte ki magát. Amikor ugye ez alapéba egy elkezdett úgy fejlődni vagy épülni, akkor inkább az építészeti törekvések voltak hangsúlyosak, mert hát ugye itt statikailag kellett ezt a helyet azért úgymond kicsit megerősíteni, mert ez egy elég régi épület ugyebár, és, és az ilyen ipari munkálatok folytak, de az is kicsit abban a szellemben, amit maga a Simpla képvisel, és ebbe benne van ez a recycling virág, ez az újrahasznosítás, benne van ez a Simpla maga, hogy ez a szó, ez egyszerű, tehát hogy nem túl bonyolult megoldások, akkor benne van az a fajta elvontság, hogy bármit megszoktunk mondjuk anno a mi életünkben, akár egy tárgy, amilyen szerepet tölt be, hogy azt lehet másféleképpen is gondolni, másféleképpen is látni, másféleképpen is használni, és hogy ezeknek a megjelenítése nagyon fontos volt. Aztán maga a térnek a kialakítása, hogy mint kulturális tér, hogy a tömegek számára viszonylag befogadó lehessen, tehát mondjuk nagyobb létszámra, ugyanakkor mégis zegzugos, hogy különböző méretű helyiségekkel, terekkel, vagy különböző csoportok, különböző érdeklődések, érdeklődési emberek megtalálják a maguk kis világát benne, úgyha végén is mégis ez kapcsolatba jön egymással. Utána későbbiekben, mikor már én is idejöttem, akkor a már meglévő, amit itt az itteni emberek egy része ugye létrehozott, arra tudtam én ráhelyezni például az én munkámat, és elég jól lehetett látni mind időben, mind gondolatiságban, vagy szépen egymásra épülve gyakorlatilag a gyökerétől, az egy erős alapoktól szépen növekedve egy ilyen kifejezésé válnak a dolgok körülöttünk, és én azt gondolom, hogy, hogy pont a létjogosultsága is az, hogy ennek a helynek van létjogosultsága, az ha más nem, de ez a, ez a folyamat ez elég jól tükrözi. Maga a fa, ugye, maga az, az egy olyan szimbólum is, meg egy olyan fogalom is egyben, hogyha azt nézzük, hogy ugye egy gyökerekből táplálkozik. Na most a tonetfa az azért is jó, ilyen szempontból szimbólumként is, példaként is, mert ott eleve az volt, hogy úgy indult, hogy azok az emberek, akik itt elkezdték az alapokat felépíteni és kialakítani már a szimpla dizájnán belül is, Például címeres téglákból, régi téglákból lett egy olyan alap és egy olyan virágtartó 
rész kialakítva, amire aztán később a tonett székek úgy lettek egymásra téve, hogy ennek gyakorlatilag maga az íve, a szorosan a illeszkedése, az, hogy hány darabból tettem össze, ez szinte, mint a, nem is tudom, mint a vonatsin és a vasútnak a szabványa, szinte így bele illeszkedett egymásba, tehát már is azt lehetett érezni, hogy ez az alap annyira passzol, tehát annyira kapcsolódik, hogy már a, a múlt és a jelen az annyira ötvöződik egymással, hogy ez a, a jövőbe is már utat mutat. Aztán ebbe a virágtartó keretbe, ami a téglával volt kirakva, abban el lettek ültetve olyan futónövények, amik ugye rákapaszkodnak ezekre a székekre, ezek ugye tudni kell, hogy ezek már elhasznált törött tonett székek, ami azért szintén fontos, hogy mennyire a maga a közönség is, meg az idő vasfoga úgymond, ami úgy megrágta, hozzájárult ennek a megépüléséhez, és hogy ugye vannak ilyen színek, hogy a születésben a halál, hogy gyakorlatilag valaminek el kellett pusztulni ahhoz, valakinek valamit el kellett pusztítani ahhoz, hogy valami létrejöjjön. Tehát ez is a maga az élet és az örök körforgásnak a jó szimbóluma, és ezért is jó a fa erre. az úgymond Electric Jungle, akik ilyen, ilyen mon kispécizett monitorokat, meg elektronikát, meg számítógépes világot vittek be az egyik terembe, hogy ők ugye belekapcsolódtak az én munkámba, és ők már mint további alkotók erre helyezik a különböző elektronikus megoldásaikat, interaktívá teszik bizonyos alkotásokat a Tonet Fánál konkrétan, ott olyan fényforrásokat helyeztek föl, amik egy ilyen programozott megoldással gyakorlatilag ezt a növekedést ezt szimbolizálják a fény útján. Ami érdekes, például, hogy volt Szeviába a Malkovet Szimrének egy, egy világkiáltásan létrejövő magyar pavilonjunk, ami mai napig nagyon elismert a nemzetközi viszonylatba, és abba volt behelyezve egy olyan fa, amelyeket úgy szedték ki a földből, hogy nem elvágták a gyökereit és kivágták mondjuk a törzsét, hanem kiásták a legkisebb, vagy a legszélesebb kiterjedésbe, és leszették a földet a gyökeréről, és úgy emelték ki a fát, hogy a málom koronája lehult, és úgy emelték ki a fát a, a földből, és vitték el ebbe az épületbe, ebbe a pavilonba, és ezt úgy helyezték be egy ilyen üveg talapzatba, hogy gyakorlatilag, aki belépett mondjuk abba a terembe, ahol ez a fa át, akkor ott nagyon jól érzékelhető, hogy maga a gyökérzete a fának, meg a lomkoronája, az szinte egyforma méretben is, és ö, hogy van formában is. És az azért érdekes, mert olyan, mintha egy magot megfognánk, most maga az élet, az ugye mi csak azt látjuk, ami a föld felszín felett van, azt nem, ami alatta húzódik. És valójában az az érdekes, hogy olyan, mintha maga az energia, az élet maga, az abba a síkba is ott összpontosulna, vagyok a fának a közepébe, ahol ugyanazzal az erővel megy, teljes nő lefelé is, mint fölfelé. Nem is fogja föl az ember, hogy mennyire fontos az, hogy a világon bármi élet jöjjön létre, az, ez az egyensúlyállapot, ez meghatározó. Ez egy folyamatos alkotás része maga, ez a tonetfa is. Ez a gyökérzet része, hogy ezt én láthatóvá tegyem az emberek számára, hát ez még várat magára. Megvan teljes mértékben, megszületett bennem a gondolat, megszületett az elképzelés, hogy ezt hogy fogom kivitelezni, de maradjunk annyiba, hogy most csak az látható, ami a föld felszín e felett van. Pohárnak, hogy jött az, az az érdekessége, hogy olyan ö, alapanyagokat használok, amik valamikor, valaha 
funkcionáltak, olyan tárgyak voltak, amiket emberek ugye szívesen használtak, de aztán eljárt vettük az idő, és valamiért úgy érezték, hogy kidobják, vagy sajnálják kidobni, nekik már nincs rá szükségük, és inkább mondjuk odaadják, és azt rám bízzák, hogy én ezzel most mit csinálok, hogy én ezek után kidobom, vagy látok ebben a fantáziát. Tehát a lényeg az, hogy ilyen dolgokból épül föl ez a koktélpohár is. Régen lavort használtak, és a lavort sem csak úgy letették ilyen hokkedire vagy stokira, hanem ezek is milyen szavak. <gül> hanem volt saját állványzat a kis törölköző tartóval, szappantartóval, és gyakorlatilag ez képviseli az alapját ennek a, a installációnak. És ott az a lényeg, hogy egy ilyen, mint egy fagylalt töltsér, és ebbe helyeztem aztán minden olyan tárgyat, ami a környezetemben felelhető volt, és megint nagyon fontos, hogy például abban is van szintén törött bárszék, csak ott ugye a ellentétben a tonetfával, hogy a tonetfa az fából van, itt fém tárgyak, a fém törött fém bútoroknak az alkatrészé lettek ugyanúgy továbbvéve, ami azért is passzolt ide nagy mértékben, mert hogy konkrétan ott van egy koktélpult, és ennek ugye odatéve a környezetébe felhívja a figyelmet, ugye ez megfelelő világítás nyerve, Igazából jó reklám. Van egy hogy olyan törekvés, hogy maga ez a, az a kultúra, mint hogy kerékpározás, az ne veszen el, és ne feltétlenül ugye a, csak azért, mert azt érezzük, hogy a kényelmünket azt szolgálja, hogy belesüppedünk valami kényelmes fotelbe, na, még az gurul magától, az még jobb, sőt, hogyha azt se bánjuk, ugye, hogyha ezt környezetszennyezen módon tesszük, csak azért, mert hogy, hogy, hogy a kényelmünket szolgálja, ami egyáltalán nem helyes szemlélet, ugye, hogy változik a világ, ahogy ezek az eszközök, ez a kerékpár, mint közlekedési eszköz egyre modernebbé válik, hogy a régiek ugyanakkor egyre kevésbé javíthatóvá, mert elkopnak az alkatrészek, van egy olyan pont, amikor már nincs értelme szerelni, meg csiszolgatni, meg reszelgetni, meg festegetni, hanem a kukába végezni, de viszont föl lehet használni ezeket az eszközöket, és elég jó tükrözi szerintem a színpad, mert minden területén megtalálható, felelhető gyakorlatilag egy-egy ilyen eleme mondjuk a kerékpárnak. Ugyanakkor, ami még fontos, hogy ez nekünk egy állandó küzdelem is a környezetünkkel, mert szeretnénk igenis elfogadatni az emberekkel, hogy ez jó dolog. kiállításokat szoktak két-három hetente cserélni. Viszont egy ilyen állandó része ez a halas akvárium, aminek az a történet, és ez egy jó pofa történet. Ez úgy kezdődött, hogy egy üres akvárium, ami azt hiszem már talán víztárolásra nem volt alkalmas. Bekerült egy két darab szintén ilyen újrahasznosítással készült, ilyen hulladékból készült hal, megvilágítva, elhelyezve kicsit ez a akvárium világát mondjuk a műtárgyakkal kidekorálva, és ki lett ragasztva egy felirat, hogy fish want it, ilyen halakat felveszünk. És így beletéve ebbe a sarokba, megvilágítva, és hát gyakorlatilag rövid időn belül az itteni közönsége, a színplánnak, fiatalok, idősebbek, külföldiek, de tényleg azt lehet olvasni, hogy hogy minden országból, tehát a nagyon távoli vidékekről is emberek elkezdték úgymond életre kelteni ezt az akváriumot, azáltal, hogy a saját kis üzenetüket, alkotásukat, ennek a fogalomnak a jegyébe, hogy hal, és akvárium papíron általában, de van, hogy fa, műanyag, szíjó, ki milyen kreatív, Végis belépesítették ezt az akváriumot, és ez egy állandó folyamat. Ha nem is mondjuk az anyanyelvén írja valaki, akkor is föltünteti, hogy melyik országból hajtott itt mondjuk lenyomatot vagy üzenetet. Van, amikor már nagyon kaotikussá válik, akkor szétrendezni, akkor van, amikor már túl sok van belőle, akkor azt ugye ki kell szedni, kicsit rendszerezni, egyfajta válogatást végzek, hát ez az én személyes megítélésem ugyan, de ami szintén érdekes, hogy senki ne gondolja azt, hogy ha annyit kikerül valami, akkor az a szemét végzi. Itt már szintén megvan az az elképzelés, hogy ezt úgy 
tovább értetni és vinni ezt a dolgot, hogy ez majd esetleg fotózásra kerül, szkennelésre kerül, aztán be lesz vívve, és itt megint kapcsolatba kerülök -e az Electric jungle csapattal, akik esetleg majd interaktív módon megjeleníthetik, bárki saját magát megtalálhatja, akár a világhálón, vagy akár ezben a termen belül. Tehát ez még egy kicsit a jövő zenéje. nem is recesszió, hanem a recesszió, ugye ez a konkrét cím, de a recesszió az nagyon meghatározó, mert ugye amikor én ide kerültem az első kiállításommal, gyakorlatilag ez volt a fő cím, ez volt a maga a téma, amiért épült, ugyanis vel jelentették, hogy egyfajta válság jött el az életünkbe, és, és ezt így fogalmaztak, hogy recesszió, és ugye ilyenkor mit tesz az ember, hát azon kívül, hogy kétségbe esik, valami megoldást keres, hogy akkor hogy tovább, ha ez ide jutottunk, ugye? És akkor nagyon sok olyan tárgyal kerültem kapcsolatba, ami kimondottan szecessziós tárgy volt, és így kötöttem össze, mert hogy a recesszió, meg a szecesszió az én mai közel, tehát egy ilyen játék a betűkkel, vagy a szavakkal, és akkor ezt így összekapcsolva jött létre számomra ez a recesszió, és az akkori kiállításomnak nagyon sok darabja, ami kimondottan ilyen újrahasznosítással készült el, a, a szecessziós tárgy volt, és az lett úgymond átgondolva, újjá varázsolva, átalakítva. Ez konkrétan egyébként magát a Rubik kockát akarja szimbolizálni, csak ott egyfajta spórolás révén nem törekedtem arra, hogy a színek, nek a felvitel, meg a színes kockák száma az azt a, tehát hogy az megegyezzen azzal, mint mondjuk egy eredetileg tényleg egy Rubik kockát, hogyha így tekernénk, úgy tekernénk, akkor egyfajta úgymond színkódot kapnánk, és az nem lehet, hogy ezt a színkódást nem lehetne kihozni, de ami a lényeg az, hogy ez egy szürke szellőzőcsőnek az egyik ilyen ventilátor doboza, ami ugye egy ipari, úgy mondják általában, főleg a mérnök világ, mérnökök világában, hogy műtárgy, és ez a műtárgyal nekem mindig az az alap problémám, hogy ugye ezek úgymond bázis szint hordoznak, ez a szürke, ezt ugye ezt tanultam annól, hogy ez egy bázis szín, ez egy nagyon semleges valami, és ha megnézzük a mi kis világunkat, a szürke aszfalt, amik jó, az fekete, de azért az is kiszürkül, a koszos szürke házakkal, ami ráadásul a, a múltkorban azért volt egy időszak, ami nagyon erősen jelen volt, akkor egy kis szürke életünk is lesz ebből az egészből, és ez számomra az én lelkemben, de szerintem nagyon sok ember lelkében ez egyfajta nyomasztó hatás kelt, ami előbb-utóbb, ha azt nézzük, hogy minden betegségnek oka a lélekben rejlik, akkor ez egy nagyon jó indok lehet arra, hogyha ebbe a világba, egy ilyen szürke, nyomasztó világba hosszan akarok élni, akkor előbb-utóbb az betegséghez vezet. És ezért én nekem nagyon fontos, hogy a színek, és minél szélesebb, minél szélesebb palettán élhet vagy létezhet az ember, azt gondolom, hogy annál gazdagabb a világ, annál gazdagabb az élete, annál boldogabb és annál egészségesebb szerintem. Ez az én véleményem. Én bízom benne, hogy ezt jól is látom. Azért érdekes, mert hungarikum ugye a Rubik kocka, és a szimpla is mára már hungarikum már kezdi kinőni magát, én ezt szerintem bátran kijelenthettem. És, és hogy itt megint csak a kapcsolat, ugye? Ez fontos, hogy mindig ezek a kapcsolódások, úgy érzem, hogy ezek fontosak, hogy ezek megint hogy a rétegződést elég jól szemléltetik ezáltal, vagy érzékelhető válik. És gyakorlatilag itt tényleg ez volt a lényeg, hogy úgy beleilleszteném a környezetébe ezt a dolgot, hogy inkább vidámmá, inkább színessé, inkább világossá, inkább természet közelévé várázsoljam ezáltal. Amiket én képviselek, amiről szól, a, az, ott mindig van, hogy a természet, a természetesség az valamilyen formában a szerepet játszik. Tehát én mindig úgy érzem, hogy ez fontos, hogy belevonni a természetet. Ez egy olyan dolog, hogy, hogy ez biztos a belsőmből falkat. Én egy elég természet közeli ember vagyok, viszont a vári, városi asodás az pont az elrugasz, azt eredményező, hogy az ember egyre inkább elrugaszkodik a természetes környezettől. Ennek is megvan az oka, meg ami miértje. Egyébként ezt elég jól érzékelem és látom is. De mégis azt gondolom, hogy 
fontos megtartani azt a, azt a minimális kis kapcsolatot a természettel. Azért, hogyha összehasonlítanánk mondjuk ezt a szimpla kertet minden növényzetével, meg, meg, meg elmennék a városligetbe, vagy elhagynánk a várost és kimennénk tényleg úgymond a igazi természetbe, akkor látnánk azért a különbséget, hogy ez gyakorlatilag egy nagyon kis zsebkendőnyi terület és nagyon kis töredéke, amit a természet itt helyet kap. Viszont ha csak kimegyünk az utcára és itt három-négy utcán keresztül bolyongunk, akkor viszont tényleg azt érezzük, hogy egy idő után vágyunk arra a közegre, amit itt azért elég jól tudunk szerintem képviselni azáltal, hogy azért ebbe nagyon sok munka van, nagyon sok növény lett itt elültetve. Egyébként azt tudni kell, hogy itt van ez az ecet fa, ami, ami nagyon meghatározó, hogy az egész környéken az olyan erősen, az például az ott pont, hogy ott állandóan vágni kell és visszavágni, míg az egyik oldalról ugye a ilyen úgymond, hát most nem tudom, hogy szerettem, vagy szerette, más szereti ezt a szót használni, a nemesebb növények, ugye mindig tudjuk, hogy a, a gaz, az könnyebben elburjánzik, elszaporodik, azt inkább a gyomot írtja meg a gazt az ember azért, hogy mondjuk az ilyen nemesebb virágok fennmaradhassanak. Itt is ugyanez az egyenes, hogy az ecetfa az nyomul ezerre, a egy-két olyan növény, ami színesebb, meg egy kicsit, hogy mondjam, igényesebb, az, azokkal meg kicsit úgy burokba kell tartani, jobban odafigyelve, többet foglalkozva kell velük együtt élni. Több helyen felelhető a szimpla. Első próbálkozásokban a szempont volt, hogy műemlékvédelmi területet, vagy épületet, vagy objektumot szerezzen meg magának. Aztán így jutott el odáig, hogy ennek ellenére a, egy kis kávézót tudott mondjuk a, itt a kerületbe, a Kertész utcába nyitni, és utána elvesztve egy ilyen helyet végig, és ezen egy második próbálkozásból sikerült ezt a Kazinci utcai szimpla kertet megszerezni. Volt kiváló társ, aki végig ugye benne ebbe a, végig ebbe a szimpla grupba, csak aki elment Berlinbe, és ott ugyanezt a, a irányzatot továbbvéve szintén tudott sikert kovácsolni magának. Aztán volt olyan törekvés a szimplának, ami Balatonra irányult, ott megint komoly ellenállásba ütköztünk, ott én már részt vettem ezekbe a dolgokba. Hát ott volt egy nagyon szép hely fűzfőn, ahol a part közelébe lehetett volna egy régi ilyen munkás büfé, vagy munkás száll, vagy ilyen munkás nem üdülő, csak egy nagy épület, egy nagy területtel azt így hasznosítani erre, egy kikötőnek a szomszédságába. Hát ott valami nagyon komoly félreértések voltak, ott, ott eleve nem, tehát ezeket a fajta törekvéseket, hogy ökokemping, meg biokultúra, meg ilyenek, ugye ezt, ezt vagy nem akarták tudomásul venni, hogy ez már pedig létező dolog, meg hogy a világnak van olyan része, ami ebben az irányban haladna. Egy nyarat végig csináltunk így, az nagyon szép lehetett volna. De ennek ellenére aztán Pécsén sikerült ilyen kis morzsájába, vagy csirájába terindult, hogy aztán az hova ki tudja nőni valami, magát azt nem tudom, és még, még nyílt Vácon is egy. Alapvetően autodidakt a módon fejlődök, tehát a, a minden, a zenét, a, ezeket a képzőművészet és iparművészet dolgot is autodidakt a módon, de, de azért voltak iskolák, meg próbáltam bejutni különböző helyekre, hol sikeresebben, hol kevésbé, és az egyik ilyen állomás volt az életemben, ugye az iparművészeti egyetem. Az egyik ilyen munkám is, ami gyakorlatilag az ottani felvételére készült, az itt az egyik alkotásomban megjelenik, Hát kicsit bizarr módon, mert ott konkrétan ilyen apró miszlikre, inkább azt mondom, hogy kis csíkokra felszabdaltam az egészet, tehát hogy gyakorlatilag szétvágtam a felvételi munkámat darabjaira. Ez egy ilyen felvett név, ez így hangzik, hogy Andy Ray. Ugye ez így van kiírva, hogy Andy Ray, az az Andy Ray, az az Andrásnak a becézett változat angol is, mert ugye Andrew lenne. A Ray 
az ugye meg ponttal van írva a végén, és a, ugye én a zenébe, a, de a morzébe is tudjuk, hogy a pont az a tít, még a hosszú vonal, mondjuk a tát jelöli, és a réti, tehát ez a endi ré, az, hogy ponttal van a végén, én röviden leírva, a végig is a rétit próbálja szimbolizálni, akkor itt egy olyan betűt találtam ki, ami az Y és, a, és az I-nek az egyesítéséből jött létre, ami így egyébként ilyen nincsen, tehát ez csak az én úgymond szimbólum táramba, vagy az én jeltáramba létező dolog, de azáltal, hogy én ezt így létrehoztam, végig van. Csak hát mások nem nagyon tudnak róla, vagy nem nagyon ismerik, lehet, hogy egy idő után ez ilyen elfogadott dolog lesz, és mások is felismerik ezt a, ezt a egyesítő a tevékenységet ebbe az egészbe. Máshol nem nagyon volt lehetőségem, hogy ilyen ö, intenzíven átéljem ezt a dolgot, és hogy ennyi ö, lehetőséget nem biztosított még igazából senki számomra, amennyit mondjuk itt a szimplába sikerül, vagy kapok. <tos>